चनेत वृत्ति आधार आधार जीवन साधन कुला कार्मिक प्रति ओखर की जनसे पार्टी वर्ग व समस्यानी उन्या लोट वाली एला समस्या वोट प्रभुत् दृष्टि की यानी प्रजल दृष्टि की तस्कटा की मेम ब्रांड अंबासीडर यानी का वार वार समस्या प्रभुत् दृष्टि की तस्कान नीन निर्णय मैं मन जरिए मैं चपाने मध्य अला वे इन तारीखन मंगलगि जगे सदस्य की नग्रह चनेत सत्याग्रह चनेत सत्याग्रह की नो अतिथि पीलो मुख्य मुख्य अतिथि मुख्य मुख्य अतिथि पीलचार नैन वार समय जरिए मनस्फूर्ति मुं मु वार समस्या न वार तरफ मैं उठा मनस्फूर्ति गत प्रजाराज्य प्रधान जनसे पार्टी तरफ वार होने अंत प्रति चाल समस्या मन की अलगे अंत मन ना उद्देश्य चनेत मन जाति संपद चाल अरदेन कल अमेजिंग दाखिल आर्टिस्टिक स्किल कल अला कल ने दाखिल प्रोत्साह सर प्रोत्साहन आ कलाकार वारे विधम आर्थिक मन वाली अडा उ वाली मुंकारने क्षण नीचे रेपन 
मेनिफेस्टो माटड़ता दिन मीद कमी लाटी वैसी वाट सहाय सहकार उलांटे वाली बहुत वाल सलह रेपन जनसेन पार्टी मेनिफेस्टो चाल परम अवगा चनेत चेयरने मन गाँव चाल परम अवगा दाखी आ संबंधित आदा वार सहाय सहकार अ चाल मंद व्यक्त वाली कुर्चनी अला एनजीओस अला अभव अज्ञ तो माला मेरना माटारो पोटी परु स्की डेवलपी मार्केंग स्की चाल अमेजिंग स्किल दुकान अला फ्यूचर कंपनी मिगता अर्बन एरिया कंपीट चेयर मुझे वीटने के संबंधित व्यक्त तो कुर्चे ने अवगा रही प्रेस मीटा की चला परम अवगा अंत नैन अटे मुदा सर ने आचरी चेते बहुत अंक ना अंबासीडर उठा मुझे ना उदेश ना उदेश कदर अला वारा चनेत धरी कंपलसरी अला प्रेस मीटेवी का इंकोसारी मंगलगि सदस्य के तरह दादी पूर्ति सर अवगन अटे रुणमाफी चेयर प्रभुत् एंतर चेयल मन चाल रख रुणमाफी अनौंस अभी प्रभुत् आंध्र प्रदेश बट एंतरू वाल सफलीकृत मन सारी डेटा चूसे मैं माटा का मे बी इंटेंट उमो मैं एंतर साध्यपड़ता अंत ना इधर मुगर अधिकार अनेक समस्या चपार वाल तरफ नीचे कोई अनेक समस्या चपे अंदेद इधार सैटेड माटे विषय का दीन को लत परशील दादी माटा विषय स्किल अटे दी को वाले मोड़ मूल कार्मिक बटने मिगता वाली इंको क्रियेट मन की फैशन डिजनिंग बैकग्रउंड इंक अंदा चेयल अला स्की ने कार्मिक मेम इंका मैं चेयल कट मैं मध्य माटडत वो गत मिला इला चोट के अड़ा कश्मीरी ग्रूप वाले अब कश्मीरी आर्ट वर्क कश्मीर टेपेस्ट्री वाली इकड़कोचारे मे फैशन हाउस की मेम कश्मीरी वर्कस मैं अम्मता एंब्राइडरी अड़ता अरमा इलांट डाची एंड गबाना अने फैशन हाउस वाल सप्लाई अला मन की अंत गोप स्की मैं अग्पेट इमेंट चीर चेयल कैपासीटी उ दिन मैं एसक लेकिन वाली एला अवगा मन के लोल दाँटा सरदी मुझे तस्काले निजें इंटरनेशनल फैशन हाउस की समिटी का कुर्चनी अंदर सहाय सहकार सो दृष्टि जनसेन आलोचि की अभी मंदिर मेरे मैं 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 मैं
వాళ్ళు ముండికి ఎత్తేశారు కదండి వాళ్ళు ముండికి ఎత్తిన వాళ్ళతో నేనేం మాట్లాడాను ముండి వాళ్ళు రాజు కంటే బలవంతులు అంటారు కదా మరి వాళ్ళు అంత ముండికి ఎత్తి వాళ్ళు మేము రాజు కంటే బలవంతులు అని చెప్పినప్పుడు మరి ప్రజల తాలూకు ముండితనం చూపించాల్సి వస్తే అంటే మీరు ఒక మాట ఇచ్చి అంటే మీరు అంటే నా ఉద్దేశం ఎట్లా ఉందంటే ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో మీరు చట్టాలు చేసి చట్టసభలు అదే అసెంబ్లీలో కావచ్చు పార్లమెంట్లో కావచ్చు మీరు చట్టసభల్లో మీరు చట్టాలు చేసి ప్రజలను పాటించమంటారు వాళ్ళు మాటిచ్చి మేము వెనక్కి వెళ్ళిపోతే ప్రజలు ఎలా నమ్ముతారు వాళ్ళని ప్రజలు ఎందుకు పాటించాలి మీరే వెనక్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇలాంటి తిరుగుబాటు ధోరణి ప్రజల్లో వస్తుంది ఎందుకంటే ఎందుకంటే నాయకులు ఎలాగా చట్టసభల్లో ప్రవర్తిస్తారో ప్రజలు దాదాపు అదే క్యారెక్టర్ తీసుకుంటారు యథారాజా తథా ప్రజలాగా లీడర్స్ తాలూకు క్యారెక్టర్ని ప్రజలే తీసుకుంటారు ప్రజలే నాయకులే దాన్ని పాటించినప్పుడు మీరు రేపొద్దున మీరు చేసే చట్టాలని మేము ఎందుకు పాటించాలని ఒక తిరుగుబాటు ధోరణి ప్రజల్లో వచ్చే డేంజర్స్ ఉన్నాయి అందుకనే చాలా వరకు మనం ఎందుకు మనకు అంత కొంచెం ఇష్టరాజ్యంగా ఉంటారంటే మన నాయకుల లోపం కూడా ఉంది అది మరి వాళ్ళు నిర్ నిర్ణయించుకోవాలి అంటే నేను ఇది ఉత్తరాది ప్రజలు దక్షిణాది ప్రజల మధ్య కాదు నేను చెప్పేది ఒకవేళ దానికంటే ముందు నేను చెప్పదలుచుకుంది వాళ్ళ మతాల ఆధారంగా విభజిస్తే పర్లేదా మతాలను ఎగదోస్తే పర్లేదా మతాల మధ్య వైషమ్యాలు ఎగదోస్తే పర్లేదా ఇక్కడ నేను అవన్నీ మాట్లాడలే నేను అంటుంది ఏంటంటే మొన్న కూడా ఏం చెప్పాను ఏంటంటే మన మన ఇంగ్లీష్ ప్రెస్లో కూడా చెప్పింది ఏంటంటే మీరు ఢిల్లీ వరకే పరిమితం అయిపోయి ఒక ఎలీట్ గ్రూప్ లాగా తయారైపోయి చాలా ఎక్స్క్లూజివ్ పొలిటికల్ క్లాస్ లాగా తయారైపోయి మీరు అక్కడే నిర్ణయించుకొని అంటే ఇందాక ఇది పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు నాని పాల్కీ వాళ్ళు అన్న మాటలు ఏంటంటే తెలివితేటలు ఒక నార్త్ బ్లాక్కే పరిమితం అయిపోయినట్టు ప్రవర్తిస్తాయి చట్టాలు ఈ చట్ట చట్టాలను తయారు చేసే వాళ్ళందరూ తెలివితేటలు ఇంకా బయట ఎవరికీ లేవు కేవలం చట్టసభ ఆ నార్త్ బ్లాక్లో ఉన్న ఒక్కళ్ళకే ఉంటాయని చెప్పి నాని పాల్కి వాళ్ళ ఈ మాట అన్నారు అంటే లేదంటే మీరు ఒక సమస్యని మీరు ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు చాలా సమస్యలు ఉంటాయి అలాగే మీరు రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టేసేటప్పుడు నేను మొన్న కూడా అంటుంది ఏంటంటే మీరు పదిహేడు సంవత్సరాలు నాంచి పన్నెండు గంటల్లో తేలు చేశారు నాకు ఎక్కడ అసహనం అంటే వీటి మీద ఒకసారి ఒక సమస్య అయిపోయింది రాష్ట్రాన్ని విభజించారు దాన్ని ఒక దాని సమస్యలు ఏమి ఉన్నా ఇన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలో తీసుకుంటాం ముందుకెళ్తాం ఏదో చేస్తాం మరి మీరు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఒక ఇవ్వనని చెప్పారు అది కూడా ఓకే సరే మెచ్చు ఆలోచిస్తాం మా రియాక్షన్స్ ఏంటి మా కోపతాపాలు ఏంటి అది కూడా పక్కన పెడతాం వాటి అన్నిటికంటే కూడా మీరు స్పెషల్ ప్యాకేజీ అర్ధరాత్రి పూట అనౌన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి ఆ రోజున వాళ్ళు రాష్ట్రాన్ని విభజించారంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎలక్షన్లు వచ్చేస్తున్నాయి అదే లాస్ట్ డే వంద కారణాలు చెప్పచ్చు మేబీ వాళ్ళు స్ట్రాటజీగా ఆ రోజు పెట్టుకున్నారు కావాలి అది అర్థం చేసుకోగలం ఓకే అది మీ పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ మీరు ఎవరు కూడా రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టే బాధ్యత అటు మాకు మాకు సంబంధం లేదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి సంబంధం మాకు సంబంధం లేదు మా ఖాతాలో కాదని బీజేపీ నాయకులు చేసుకుంది సార్ ఓకే దాన్ని మీ పొలిటికల్ గేమ్ మేము మేము భరించాం అర్థం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కదా మీరు స్పెషల్ ప్యాకేజే మీకు ఈక్వల్ వెలన్ టు స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అనుకున్నప్పుడు మీకు అంత హడావిడిగా ప్రవర్తి మీరు దాన్ని బయటికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏంటి ఎవరికి అర్థం కాలేదు అంతపైకి అంత అర్ధరాత్రి పూట ఏదో ప్రాణాలు పోయేలాగా నిజంగా మీకు దాంట్లో ఏమాత్రం భయం లేదు లోపాలు లేవు అంటే మీరు ప్రశాంతంగా చేసి ఉండొచ్చు కదా దాన్ని ఎవరు కాదంటారు సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఎక్కడా లోపాలు నేను చాలాసార్లు ఎత్తి చూపించాను చాలామంది మాట్లాడతారు కానీ మేము వినకూడదు అని అనుకుంటే నేను ఏం చేయగలను అప్పుడు రోడ్ల మీదకి రావాల్సి వస్తాయి కానీ అక్కడ దాకా తీసుకెళ్తారా లేదంటే నా ఉద్దేశం కనీసం మేము తప్పు చేసాం మేము అనుకున్నాం ఇలా మంచి చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ మేము చేయలేకపోయాం మాకు ఈ పరిమితులు ఉన్నాయని కనీసం మీరు ఇగో కూడా తగ్గించుకోకపోతే ఎట్లా ఆ రోజున పంతొమ్మిది వందల మనకి అరవై తొమ్మిది ఆ టైంలో హిందీ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో వచ్చిన హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం అప్పుడు వాళ్ళ హిందీ వాళ్ళ మీద రుద్దాలి అనుకున్నప్పుడు మొత్తం సెంట్రల్ ఆర్గనైజేషన్ దీంట్లో మన కోర్ట్స్లో వీటిలో 
అలాంటి టైంలో చాలా పే ఇప్పుడు మొన్న జల్లికట్టు లాంటి సంఘటనలు ఇంకా ఇంకా ఉధృతంగా జరిగినప్పుడు మొత్తం తమిళనాడు అంతా తగలబడిపోతున్నప్పుడు అప్పుడు ఐఎన్బి మినిస్టర్ శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు వచ్చి మీకు ఇష్టం లేనప్పుడు దయచేసి హిందీని మీ మీద రుద్దాం అని చెప్పి వివరణ చెలిపారు మేము అనుకున్నాం ప్రయత్నించాం మేము సరే వాళ్ళకు ఒక ఒక ప్రశా వాళ్ళని ప్రశాంతంగా వాళ్ళకి సారీ చెప్పి వెళ్ళిపోయారు సారీ చెప్పారు నచ్చ చెప్పారు మేము ఇలా అనుకున్నాం మేము చేయలేకపోతాం క్షమించమండి అలాంటిది మీరు చట్టసభల్లో మాటిచ్చి పార్లమెంట్లో మాటిచ్చి చాలా తేలిగ్గా అనుకున్నాం ఇవ్వం కుదరదు అంత ముండిగా మాట్లాడితే కుదరదు మరి ట్విట్టర్ కే పరిమితం అయిపోతుంది మరి వాళ్ళకి మేము ఎందుకు చేసాం మరి మరి కన్వీనియంట్ గా మర్చిపోయారా వాళ్ళ పక్కన తిరుగుతున్నప్పుడు అయ్యండి కన్వీనియంట్ గా మీకు మీ పక్కన తిరుగుతున్నప్పుడేమో మీరు మర్చిపోయి ఈ రోజున ట్విట్టర్ కే పరిమితం అయిపోయింది అనుకుంటే కనీసం నేను ఏదో ట్విట్టర్లో ఉన్నా మాట్లాడుతున్నా కానీ మన ఎంపీలు పార్లమెంట్లో కూర్చొని అక్కడ కూడా మాట్లాడలేదు అని నన్నేం చేయమంట ట్వంటీ సిక్స్ మీరు నిరసన దీక్షకి పిలుపునిచ్చే టైంలో కొన్ని పాటలు విడుదల చేశారు ఆ పాటలకి వివరణ కూడా ఇచ్చారు అవును సార్ దానికి ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి రా రామాయణం కోసం ఇచ్చేసినప్పుడు జరిగిన హత్యలు గోద్రా గోద్రా కారణాలు ఉన్న పార్టీలు కాంగ్రెస్ కానీ మీరు అలా తీసుకుంటే సార్ అందరూ అమానుష్యమే కాంగ్రెస్ తీసుకుంటే సిక్కులు ఊచకోతుంది అది నాయకులు చేసింది కాదు కదా ప్రజలు ఆ సమూహంలో నాయకులు ఆ రోజు ప్రభుత్వాలు వారి ఉన్నాయి వారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన వీటన్నిటికంటే నేను అనేది ప్రభుత్వాలు వారివి ఆ టైంలో గొడవలు జరిగినాయి నేను దాన్ని అంతే చూస్తున్నాను నిజంగా ఒక పరిపూర్ణమైన ప్యూరిటానికల్ సొసైటీ కావాలంటే ఈరోజు ఎక్కడ ఉంది ఉన్నవాటితో ఇది మనకు దొరికింది ఇది దీన్ని మనం సరి చేసుకుంటాము మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటాము దీంతో వెళ్ళాలి ఇవన్నీ నేను తెలియక కాదు ఉన్న మనకి ఉన్న ఛాయిస్లో ఇదే ఛాయిస్ ఉంది కాంగ్రెస్ తోటి ముందుకు వెళ్ళలేము నేను ఆ రోజున బీజేపీకి ఎందుకు మనస్ఫూర్తిగా మద్దతు పలికానంటే ఎప్పుడైనా నేను మనుషులు తప్పు ఎప్పుడైనా సరే సరిదిద్దుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి అనుకుంటాను నేను ఎప్పుడు సరిదిద్దుకునే అవకాశం లేనప్పుడు సమాజం ముందుకు వెళ్ళదు ఎందుకంటే బంతిపోటుగా ఉన్న పూలం దేవి శ్రీ పూ పూల చనిపోయి పూలం దేవి గారిని పార్లమెంట్ దాకా మనం తీసుకెళ్ళగలిగినప్పుడు అలాగే వినోబా బావి లాంటి వాళ్ళు మల్కన్ సింగ్ని లో ఆయనకి ఆయుధం వదిలేసి సరెండర్ అయిపోయినప్పుడు ఆ క్షమాగుణం అనేది మన దే మన దేశంలో ఉంది అర్థం చేసుకోవటం అనేది మనకి కక్ష సాధింపుకి తిరిగి కక్ష సాధింపు చర్యలు చేస్తే ముందుకు వెళ్ళ సమాజం వీటన్నిటినీ ఇలాంటి పెద్దలు చెప్పిన ఇవన్నీ ఆలోచనలు పెట్టుకొని అటు రెండు రాష్ట్రాలకు విడిపోయిన రెండు ప్రాంతాలకి న్యాయం జరగాలంటే ఒక బలమైన నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పాను ఒక బలమైన నాయకుడు కావాలి ఈ దేశానికి దాని నరేంద్ర మోదీ గారు ఉన్నారు అని చెప్పి అన్నీ ఆలోచించి నేను ఆ రోజు చెప్పాను అలాగే ఆ రోజు నేను వాళ్ళకి నేను ఓటేయమని చెప్పినప్పుడు కూడా నేను మీరు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి అక్కడ ప్రచార సభలో చూసుకుంటే నేను అందరికి ఒకటే చెప్పాను ఈరోజు నేను అందరికి ఓటేయమని అడుగుతున్నాను రేపు పొద్దున వీళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిన పక్షంలో నేను ఖచ్చితంగా మీ ముందుకు వచ్చి ఇలాగే నిలదీస్తానని చెప్పాను నేను అదే మాట మీద ఉన్నాను నేను అదే అదే పని చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎవరు సార్ వాళ్ళు మారారని మీరు ఏమైనా భావిస్తున్నారు వాళ్ళు మారారా లేదా అనేది నాది వా వాళ్ళ యాక్షన్స్ ద్వారా తెలియాలి సార్ మరి వాళ్ళ యాక్షన్స్ ఏమో మేము వాళ్ళ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇస్తామని చెప్పారు మరి వాళ్ళే అంత ఫర్వ చాలా ఏమంటే చాలా బలంగా వాదించారు ఇది కావాలంటే ఇప్పుడు మాకు కూడా ఎలా తెలుస్తుంది స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ మించి ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పి ఆ రోజు మీరు బలంగా అందరూ కొన్ని సంవత్సరాలు వాదించబట్టే కదా మేము ఈరోజు ప్రజలందరూ అనుకున్నారు మీరు ముందే మీరు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఒకటి ఉంటే చనిపోద్ది అని చెప్పినప్పుడు అసలు ఇంత దూరం రాదు కదా సో మీరు కన్వీనియంట్గా ఓట్లు అడగడానికి వచ్చినప్పుడు విడదీసేటప్పుడు ఒకలాగా మాట్లాడి మళ్ళీ అధికారంలో కూర్చున్నా ఇంకోలా మాట్లాడితే ప్రజలు ఈ ప్రభుత్వాల మీద నమ్మకం పోతాయి లేదు మేము మేము మాట్లాడుకున్నాం సిపిఐ మన వారితో నేను మాట్లాడాను రామకృష్ణ గారితో మేము వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడాను కానీ నేను ఎట్లా చూస్తున్నానంటే ఏ పార్టీనైనా సరే ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ రాజకీయ పార్టీకి 
ప్రజా సమస్యల మీద కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాకపోతే విధి విధానాలు అని తేడా తప్ప అందరూ ఏ పార్టీ కూడా మీరు ఎందుకు చేయాలంటే అందరు కూడా ఈరోజు చేనేత సమస్యలని అన్ని పార్టీలకి అవగాహన ఉంది చేయాలని చెప్పేసి కానీ ఎవరెవరి పద్ధతులు వాళ్ళు చేస్తారు అలాగే నేను ఒక రోజున మొన్న ఐదు పేపర్లు కూడా చూశాను పవన్ టుక్ లెఫ్ట్ టర్న్ అనేది పేపర్లో చదివాను నేను ఫమ్ ఇట్ ఈస్ నైదర్ లెఫ్ట్ అన్ ఆర్ రైట్ ఫమ్ ఇట్ ఈస్ ఏదైతే సరైన విధానం మధ్య విధానం ఒకటి ఉంటుంది అవసరమైనప్పుడు ప్రజా సమస్యల కోసం ప్రజా వాటి కోసం నేను ఎవరెవరితో ఆ పరిస్థితుల దగ్గరికి నేను చేయగలుగుతాను అంతేగాని నాకు ఎందుకంటే నాకు అల్టిమేట్గా నాకు ప్రజల పక్షం తప్ప నేను ఏ పార్టీ పక్షం కాదు అంటే నేను అన్నిటినీ ముందుకు తీసుకెళ్దాం అంటే నాకు అంత అనుభవం లేదు ఎందుకంటే నేను అంత నాకు ఉన్నది చాలా తక్కువ అనుభవం కానీ అనుభవజ్ఞులు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు ముందుకు వస్తే నేను దాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తాను వైసీపీ ఏ పార్టీ అయినా సరే సిఫామి నాకు వ్యక్తిగతంగా నాకు ఎవరితోటి నాకు శత్రుత్వం లేదు నేను ప్రతిసారి అదే చెప్తాను నాకు వ్యక్తిగతంగా ఎవరితో చేయడానికి నాకు విముఖత లేదు నాకు ఎవరితో చేయగలను కానీ ఆ చిత్తశుద్ధితో చేయాలి నా అలాంటి వాళ్ళతో చేయడానికి సిద్ధంగా వాళ్ళు ప్రత్యేక హోదా అని చెప్పి బెనిఫిట్స్ ఒకటి ఉంటాయి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఆ పేరు మార్చారు కానీ ఆ బెనిఫిట్స్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే మనం ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ పేపర్ చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఆయన చెప్పారు మా చూడండి మొత్తం లిస్ట్ అని జస్ట్ పేరు మార్చారు కానీ ఆ స్పెషల్ హోదా కింద ఏమైతే బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో అదే బెనిఫిట్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి అది కావాలంటే మీరు రికార్డ్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు దొరుకుతుంది లేదు నాకు పొద్దునే తెలిసింది నాకు అందుకే నేను చూట కాదు అండ్ ఇంకా నేను మనం స్టార్ట్ చేసి నాకు ఇంకా నాకు అవగా ఇంకా ఇంకా సరిపోట్లు చేసే కొద్దీ అందుకని నాకు ఇంకొంచెం టైం తీసుకొని చేస్తాను థ్యాంక్ యూ నమస్కారం ఆంధ్రప్రదేశ్ పద్మశాలి సాధికార సంఘం తరఫున ఇవాళ మా చేనేతకు చేనేతకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా స్వచ్ఛందంగా మాకు సహాయం చేస్తాను వచ్చినటువంటి జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఆ బ్రాండ్ అంబాసిడర్షిప్ను కంటిన్యూషన్లో భాగంగా ప్రథమ స్టెప్గా మొదటి మెట్టుగా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తయారైనటువంటి వివిధ చేనేత రకాల వస్త్రాలను కూడా కళ్యాణ్ గారికి ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది దాన్ని వారు డ్రెస్అప్ చేసుకొని తర్వాత వచ్చేసి చేనేత పరిశ్రమ ప్రోత్సాహకంగా మార్కెటింగ్ చేనేత పరిశ్రమలు ఇవాళ పొరవడింది ఏంటంటే ఉత్పత్తి కాదు ఇది రాష్ట్రంలో సుమారు అరవై డెబ్బై రకాల వస్త్రాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి చేను వర్గాల మీద అయితే వాటన్నిటిని ఏ విధంగా మార్కెటింగ్ చేయాలనే దాని మీద సమస్య ఎక్కడంటే మనం ఇవాళ గ్లోబల్ మార్కెట్లో కార్పొరేట్ సెక్టర్తో పోటీ పడాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ అన్ని యొక్క మిగతావటువంటి పవర్ లూమ్ సెక్టర్ కానీ మిల్ సెక్టర్లో కానీ వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి చాలా పెద్ద వ్యవస్థలు ఉంటున్నాయి చాలా గొప్ప టెక్నిక్స్ ఉంటున్నాయి చేనేత అనేది ఏంటంటే టైనీ ఇండస్ట్రీ చిన్న చిన్న క్లస్టర్స్లో ఉన్నటువంటిది తర్వాత సామాన్యమైనటువంటి మధ్య తరగతి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి పరిశ్రమ కాబట్టి మీకు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి మార్కెట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు దీనికి ప్రభుత్వం తరఫున ఏదైనా మంచి సహాయం వస్తుందా అంటే ఈ నాకైతే మాత్రం ఒక అవగాహన లేనటువంటి ప్రభుత్వాలు ఇలా ఏమైందంటే మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ బలోపేతం కావడానికి వాళ్ళు ఏమి సహాయం చేయడం ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆ సందర్భంగా ఆ క్రైసిస్లో కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు నేను మీకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉంటాడు ఎందుకంటే ఇవాళ ఇలాంటి వ్యక్తులు ఇలాంటి సెలబ్రిటీస్ వచ్చి ఇదిగో ఈ వస్తువు వాడండి టూత్ పేస్ట్ కార్డు నుంచి కిరసన వెళ్ళడానికి అన్నిటికీ అదే కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చేసి కళ్యాణ్ గారు వచ్చేసి ఈ చేనేత వస్త్రాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారంటే అది చాలామంది ఈ రాష్ట్రంలో నా దేశంలో రాబోయే సంవత్సరం కాలంలో వారి యొక్క ప్రచార కార్యక్రమం వల్ల కనీసం యాభై శాతం అయినా సరే చేనేత ఉత్పత్తుల యొక్క మార్కెటింగ్ పెరుగుతుంది అనేటువంటి మా విశ్వాసం అందుకని మొట్టమొదటిగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం రెండవది ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో చేనేత సమస్యల మీద సంపూర్ణమైన అవగాహనతో చేనేతను పూర్తిగా ప్రక్ష సహకారం చేయాలా పూర్తిగా దీన్ని సంరక్షించాలనేటువంటి 
పట్టుదల ముఖ్య ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రధానికి లేదనేది వాస్తవం ఎందుకంటే నిన్న కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ ఫీల్డ్ లేకు వచ్చి మాకు సాయం చేస్తారా అన్నందువల్ల దాని ఇంపాక్ట్ ఏమిటంటే అంతవరకు మాతో మూడు నెలలైనా ఆరు నెలలైనా అసలు సమీక్షలు చేయనటువంటి మంత్రివర్గం ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న మంత్రి గారి ద్వారా సచివాలయంలో ఒక సమీక్ష చేయించాడు ఇవాళ వచ్చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక ఐదు ఆరు మంది చేనేత బృందులు కలుసుకోవడానికి కూడా అవకాశం కల్పించారు సరే అల్టిమేట్గా వచ్చేసి ధనాలు ఏదైనా ప్రయోజనం అంటే మొదటి స్టెప్ మొదటి విజయం ఏదైనా ఉంది అంటే ప్రభుత్వం వచ్చి కనీసం చేనేత కార్మికుల యొక్క వాయిస్ వినడానికి వాళ్ళ కష్టాలు వినడానికైనా పది నిమిషాల సమయాన్ని కేటాయించడం అనేది అది మొదటి విజయం కళ్యాణ్ గారిది ఇక రాబోయే రోజులు ఎలా ఉంటాయనేది నేను కొంచెం భవిష్యత్తు గురించి కూడా నేను ఆలోచన చేసే ప్రకారం చెప్తున్నాను నేను ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో లాస్ ఈ రాష్ట్రం వచ్చాక అంతకుముందు సంగతి పక్కన పెడదాం అంటే ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏర్పడిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో కేవలం నలభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ చేయనైతే ఖర్చు పెట్టింది అందులో సగము ఈత బత్యాలకి ఈత ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయల ఖర్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి పథకాల్లో వీళ్ళ భాగస్వామ్యం లాస్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ నూట పన్నెండు కోట్లు చేసింది నూట పన్నెండు కోట్లు మళ్ళీ తొంభై కోట్ల రూపాయలు పౌరులం సెక్టర్కి ఇచ్చింది అది కూడా మాతోనే కలిపేసి అన్నింటినీ కలిపి లెక్క చెప్పారు కేవలం ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలే చేనేతకు పెట్టారు మేము అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఐదు లక్షల మంది చేనేత కార్మికులు చేమ కాలం మీద పడి ఆధారపడతాయి చేనేత కులం గారు చెప్పి కనీసం ఒక మనిషికి వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఏమొస్తుందండి ఏం పథకాలను మీరు ప్రారంభించగలుగుతారు మేము అందుకే డిమాండ్ చేస్తున్నాం కనీసం ఒక మొగ్గానికి పదివేల కోట్ల పదివేల రూపాయలు అయినా సరే మీరు పెట్టుబడి కింద పెట్టండి అంటే రాష్ట్ర బడ్జెట్లో కనీసం ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలైనా చేనేతకు మీరు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్తున్నా ఎందుకంటే వీళ్ళన్నింటి పక్కన రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేసుకుంటుంటారు తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు హ్యాండ్లూమ్ బడ్జెట్ ఖర్చు పెడుతున్నది అట్లాగే ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అని ఇప్పుడు ఏదైతే మన వాళ్ళు జనతా క్లాత్ జనతా క్లాత్ అంటున్నారో అట్లాంటి ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కోసం తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పేదవాళ్ళందరికీ జనతా క్లాత్ ఇచ్చేసి ఫ్రీగా ఇస్తున్నది అట్లాగే దానివల్ల లాభం ఏంటంటే కనీసం అంటే ఒక లక్ష మంది లక్షన్నర మంది ఈ చేనేత కార్మికులు మూడు వందల అరవై రోజులు పని కనిపించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి ఇవన్నీ పక్కన వాళ్ళ గురించి మనం కాపీలు కొడుతున్నప్పుడు చేనేత బడ్జెట్లో కూడా కనీసం అంటే ఒక వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి కదా అది డిమాండ్ చేస్తున్నాం మేము అట్లాగే చేనేత వృత్తిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి కార్మికుల కుటుంబాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ వేరే ఆధారం లేదు వాళ్ళకి ఈ వృత్తిలో బతకలేరు బయట వృత్తిలో ముందు ఎక్కువకు రాలేరు మేము ఏం అడుగుతున్నాము అదే ఒక రిహాబిలిటేషన్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వండి మీరు అందరికీ నిర్వాసితులందరికీ రిహాబిలిటేషన్ ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు పది రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు బయటకు పోయి బాగుపడండి అయ్యో బాబు నేను మొగ్గల్లోంచి బతకలేను నేను బయటకు పోతాను అనేవాడు మీరు మాకు వచ్చేది ఒక లక్ష రూపాయలు ఆర్థిక సాయం ఎందుకు చేయకూడదు అందుకని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఏం చేయాలంటే అరే మీరు బతకలేకపోతే ఆ మొగ్గం గుంతలోనే పడి బతకండి అని మేమేం నిర్దేశించము మీరు బయటికి రండి మీకు ఒక లక్ష రూపాయలు ఆర్థిక సాయం చేస్తాం మీకు చాతనైన వ్యాపారం పెట్టుకోండి అని ఒక రిహాబిలిటేషన్ ప్యాకేజ్ పెట్టాలనేది మా మెయిన్ డిమాండ్ అట్లాగే చేనేత కులాల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికీ ఆర్థికంగా వెసులుబాటు కావాలి వెసులుబాటు కావాలంటే మాకు చదువుకోవడానికి తెలివితేటలు ఉన్నాయి కానీ చదువును పొద కొనసాగించుకోవడానికి కార్పొరేట్ విద్యను అనుభవించడానికి తర్వాత వచ్చేసి మాకున్నటువంటి సీట్లలో బయ ప్రొఫెషనల్ కాలేజీలో సీట్లలో వస్తే కూడా చదువుకోలేనటువంటి ఆర్థిక దుస్థితి ఉంది నేను దానికి కూడా ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇవాళ వచ్చేసి మీరు కాపులకు పెట్టారు తర్వాత ఇతర కులాలందరికీ కూడా మీరు కార్పొరేషన్స్ పెట్టి డెవలప్ చేస్తున్నారు మీరు ఎవరు డెవలప్ చేసినా మాకు అసూ ఏమీ లేదు మేము చెప్పేది ఏంటంటే అది మేము కూడా అన్యాయం అయిపోయినటువంటి కులం డిప్రెస్డ్ కమ్యూనిటీ డిసడ్వాంటేజ్డ్ కమ్యూనిటీ కాబట్టి ఈ చేనేత కులాల్లో ఉన్నటువంటి అతి పేదలు ఉన్నారు అతి తెలివితేటలు ఉండి కూడా అవకాశాలు చేజిక్కించుకోలేనట్టు ఉండాలు అవకాశాలు రాకుండా మీరు తోసేసకుండా మాకు కూడా వచ్చేసి సాయం చేయడానికి అలాంటి కార్పొరేషన్ ఒకటి పెట్టండి ఒక ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు వెయ్యి కోట్లు కూడా ఉంది ఐదు వందల కోట్లతో పెట్టండి దానివల్ల ఏంటంటే మా దాంట్లో కూడా ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళందరికీ కూడా అంతో ఇంత ఆర్థిక వసతి కలుగుతుంది అనేది ఒకటి ఇంకా అన్నిటికంటే అన్యాయం అయింది ఏంటంటే వడ్డించేవాడు మన వాడేది ఎక్కడున్నా మనకు అందుబాటులోకి వస్తాయి వస్తే తిండి పదార్థాలు అన్నీ కూడా కానీ ఇక్కడ దురదృష్టం ఏంటంటే చేనేత ఈ రాష్ట్రంలో కనీసం పద్నాలుగు పదిహేను శాతం ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద కమ్యూనిటీ చేనేత కులాలన్నీ గెలిపితే కానీ అంత పెద్ద అంటే యాభై అరవ
కానీ ఈ రాజకీయ పార్టీలందరికీ బాధ్యత ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద కమ్యూనిటీ ఒక పెద్ద వర్గం అనేటువంటి వాటికి చట్టసభల్లో ప్రాతినిధ్యం లేకపోతే మీరు పార్టీల తరఫున మాకు అవకాశం కల్పించాల్సిన బాధ్యత రాజకీయ పార్టీలకు ఉందని చెప్పి మేము మనవి చేస్తూ వచ్చాం ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా మేము మనవి చేస్తున్నాం మీరు తప్పనిసరిగా వచ్చేసి చేనేత కులాల నుంచి ఒకరికి ఎమ్మెల్సీగా తీసుకొని మీ కేబినెట్ స్థానం ఇవ్వండి మంత్రివర్గంలో స్థానం ఇవ్వండి దానివల్ల రాజకీయాల్లో మేము పూర్తి అంతరించిపోకుండా మేము కూడా మా వాయిస్ని వచ్చేసి మా కష్టాలు చెప్పుకోవడానికి శాసనసభలో శాసనంలో కేబినెట్లు కూడా మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం అట్లాగే మేము కోరేది ఏంటంటే రాబోయే బడ్జెట్లో కనీసం వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు చేనేత సంక్షేమానికి కానీ చేనేత వృత్తిని కాపాడడానికి కానీ మీరు ఖర్చు పెట్టాలనేటువంటిది ఒకటి మేము మాట్లాడుతున్నాం అన్నిటికంటే ఇంకోటి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ యొక్క చేనేత వర్గంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆరోగ్య రీత అయితే బలహీనంగా ఉంటున్నారు బలహీనంగా ఉంటున్నారు మేము ఒకటి గౌరవం ప్రతి చేనేత గర్భిణీకి కూడా ఆమె ఆహార పోషణ నిమిత్తం కానీ మందుల కోసం కానీ పుట్టబోయే బిడ్డ యొక్క ఆరోగ్యం గురించి కానీ కనీసం పన్నెండు వేల రూపాయలు ఒక పథకం ప్రకారం వచ్చేసి మాకు ఒక రెండు కానుపులకి ఇవ్వండి ఇది తమిళనాడు కూడా ఇది అమలు జరపబోతున్నది కాబట్టి చేనేత మహిళలకి గర్భిణీలుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్లకు పన్నెండు వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేయండి దీనివల్ల మా యొక్క సమాజంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా అభివృద్ధి లేక వస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని మేము మనవి చేస్తున్నాం మాకేంటంటే ఈ వాళ్ళు వచ్చేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాకు వాయిస్ ఇస్తున్నారు ఆయన చెప్పిన మాటలకు వచ్చేసి దేశంలో సమాజంలో చాలా విలువ ఉంటున్నది కాబట్టి ఆయన మొట్టమొదటిగా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడమే కాకుండా ఆయన మాకు సత్యాగ్రహానికి వస్తున్నందుకు కూడా మేము ఆయనకు మనసారా అభినందిస్తున్నాము వారి యొక్క సహాయ సహకారాలు మాకు ఉండాలి మేము కూడా సమాజంలో ఉద్ధృతమైనటువంటి స్థానానికి రావాలనేటువంటి కోరికను ఇప్పుడు ఈ దేశంలో నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది ఉన్నారండి తయారు చేసేటువంటి వివిధ రకాల వస్త్రాలు వివిధ రకాలైనటువంటి ఇప్పుడు నేను నేను చిన్నప్పటి నుంచి పొందూరు కాదు పంచ చొక్కా కట్టుకున్నాట ఇవాళ మా పిల్లలు కూడా ఎవరు కట్టుకోవడంలా దాని దాని కారణం కానీ కానీ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ ఎప్పుడు కూడా దీన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది మేము తయారు చేసేటువంటిది నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది కేటాయి చేసే అసాధ్యమైనటువంటి పని కాబట్టి మాకేంటంటే మాకు కావాల్సిన మార్కెట్ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం వస్త్రోత్పత్తిలో చేనేత మీద తయారవుతుంది ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే కాబట్టి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అమ్ముకోవడానికే మా వ్యవస్థ తప్ప నూట నూట నూరు శాతం అమ్ముకోవడం వల్ల చేనేతకు అసాధ్యమైన పని మేము కూడా అట్లాంటి ఊహలేక రావటం లేదు మీకు మనం చేస్తున్నాం జగ్గారం శ్రీనివాస్ కూర్చో రెండు నిమిషాలు మా కార్యక్రమం